இந்த வீடியோவை முதல் தடவை பார்க்குறவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை பார்க்க பிடிக்காதவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் இவ் வீடியோ சமர் பண்ணோம் ப்ளீஸ் காய்ஸ் இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு ஸ்கிரிப் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இருக்கும் நம்ம நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இது ஓன்லி ரூபி கியூப் சேனல் என்னென்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் கியூப்பில் ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி சோல்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது என்னோடய செகண்ட் வீடியோ இதில் செகண்ட் லேயர் எப்படி சோல்வ் பண்ணுறதுன்னா நாங்கள் பார்க்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி நம்ம பார்க்க முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இன்னும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் அப்படியே தட்டி விட்டு வந்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் லேயர் எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லோரும் கியூப் தொடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கைகளை நல்லா கழுவிட்டு வந்து தொட்டுருங்க அப்போ தான் உங்கள் கிட்டே எந்த கிருமியும் ஆண்டாது ஏன் சொல்ல போனால் உலகத்தை அடிப்படைச்சிட்டு இருக்கிற கொரோனா கூட ஆண்டாது டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டு செகண்ட் லேயர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் லேயர் செஞ்சால் இந்த மிடில் லேயர் செய்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் இப்போது நிறைய பேர் வந்து நினைப்பீங்க ஃபஸ்ட் லேயர் செஞ்சிட்டோமே செகண்ட் லேயர் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு ஆனால் அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி கஷ்டம் நினைக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் ஈஸின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஈஸி இப்போ செகண்ட் லேயர் செய்கிறதுக்கு சில மெதட் இருக்குது அதை நீங்கள் மெதட்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபோமினோன்னு எடுத்துக்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போ நம்ம எப்படி செகண்ட் லேயர் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது இந்த மிடில் லேயர் அதாவது இந்த செகண்ட் லேயரை செய்கிறேன்னா நம்ம மேலே வைக்கிற தேர்டாவது மூணாவது லேயரையும் கவனிக்கணும் ஏன்னா மூணாவது லேயரில் தான் செகண்ட் லேயருக்குரிய பங்கு அதாவது அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கும் சில நேரம் செகண்ட் லேயரில் கூட இருக்கக்கூடும் இப்படி கோனஸ் அதாவது செகண்ட் லேயர் நம்ம நடு கலர் செய்யாமல் கோனஸ் கலர் தான் சரியாகும் அப்படி கோனஸ் கலர்ஸை சால்வ் பண்ணோம்னா அந்த கோனஸ் கலர் என்னென்ன மெச் ஆகிக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ தான் நம்ம பிங்க் எடுத்துக்கோங்களேன் பிங்க் இருக்குது அந்த பக்கம் க்ரீன் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் இடையிலேயே அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய கலர்ஸ் இருக்குது ஆனால் மாறி மாறி இருக்கு அப்படி கனெக்ட் கலராக கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ அதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு கலரை கனெக்ட் பண்ணணும்னா கூட நம்ம தேடி பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகுதாண்டு ஆனால் இந்த ரெண்டு கலரும் இந்த கோனரில் தான் வரக்கூடியது அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நம்ம இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய தப்பா இப்போ ஒரேஞ்ச் க்ரீன் இருக்குது அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு க்ரீனும் ஒரேஞ்சும் வரக்கூடிய கலர் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி ஏதாவது கலர் இருக்கான்னு பார்த்தா ஆ இருக்குது அந்த கலர்ஸை நாம் நம்ம இப்போ இப்போது இவ்விடத்த கொண்டு வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி இதை இவ்விடத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன மெதட் ஒன்று இருக்குது முதல்ல நீங்கள் அந்த க்ரீன் கலரை எங்கே க்ரீன் இருக்கோ அந்த க்ரீனுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த க்ரீனோட கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அந்தந்த கலரை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை அந்தந்த கலருக்கு முன்னாடி வச்சுடணும் அதை ஒரேஞ்சுக்கு முன்னுக்கு வச்சிங்கன்னா தப்பாயிடும் ஏன்னா அந்த க்ரீன் இருக்கிற இடத்துல ஒரேஞ்சும் ஒரேஞ்ச் இருக்க வேண்டியத்தில் மேலே க்ரீனும் இருந்தால் நீங்கள் அதை தாராளமாக ஒரேஞ்ச் கிட்ட கொண்டு போயிட்டு வச்சு கனெக்ட் பண்ணி சோல்வ் பண்ணிடலாம் இது க்ரீன் கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த நீங்கள் க்ரீன் கிட்ட தான் வச்சு செய்ய சால்வ் பண்ணணும் அதே இது ஒரேஞ்ச் மேலே இருக்கிறதுனால இதை நாம் ஒரேஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்லி தான் நமக்கு செய்ய போகிறோம் ஒரேஞ்சுக்கு அதாவது ஒரேஞ்சுக்கு சார்பாக தள்ளினோம்னா அது ரோங் ஆகிடும் ஒரு ஃபோமிலாவே பொழைச்சிடும் இது ஒரேஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்டாக தள்ளி அதாவது இப்போ பாருங்கள் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் கியூபை வச்சுக்கணும்னு பார்த்துக்கு நீ செய்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பிடிச்சிடும் இந்த மெதட் இப்போ அந்த கியூபை எங்கே அப்படி இருந்து கொண்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஒரேஞ்ச் க்ரீன் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ அந்த க்ரீனுக்கு கூட எலவும் வர வந்துருக்கு தானே ஆனால் அந்த க்ரீனை கொண்டு இடத்த வைக்கலாம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரோங் ஆயிடும் ஏன்னா எலோ இருக்க வேண்டியது அதாவது இருக்க வேண்டிய இடத்துல தான் இருக்கணும் இப்போ எலோ மேலே வர வேண்டியது அதை கொண்டு வச்சிங்கன்னா கீழே போய் எல்லாமே மாதிரி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லேயரும் பொழைச்சி செகண்ட் லேயரும் பொழைச்சி கடைசி ரூ கியூபே பொழைச்சி நானும் திட்டு வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இதை அப்ளேயர் ரைட் சைட் தள்ளிட்டு ரைட் சைட் டேயில் அப் பண்ணிடுங்க இதான் ஃபோம் இல்லை பார்த்துக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதே அப் சைட் அப் லேயரை லெஃப்ட் தள்ளிடுங்க லெஃப்ட் தள்ளிட்டு ரைட் சைட் லேயரை நேரத்தில் அப் பண்ணிட லேயரை இப்போ டவுன் பண்ணிடுங்க டவுன் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே பண்ணத்தவில் உங்களோட ரூபி கியூப்பை ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணிடுங்க உங்கள் ரூபி கியூப்பை டேர்ன்
அப்படி பிங்கில் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்ச கலரை பிங்குக்கு அதாவது மேலே ப்ளூ இருக்கு இப்போ இதோட மெதட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ண போகுது ஏன்னா நேரத்தில் நம்ம ஆரஞ்ச் அதாவது க்ரீன் பண்ண முன்னாடி க்ரீனுக்கு ரைட் சைடில் தான் ஆரஞ்ச் இருந்துச்சு ஆனால் பிங்குக்கு லெஃப்ட் சைடில் ப்ளூ இருக்குது இப்படி பிங்குக்கு லெஃப்ட் சைடில் ப்ளூ இருக்குன்னா நம்ம அதை ப்ளூக்கு ஓப்போசிட்டில் தான் இதை ஃபார்முலா போட்டு செய்யணும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அதாவத மேலே இருக்கிற கலருக்கு ஓப்போசிட்டில் போட்டீங்கன்னா தான் இந்த மெதட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த மெக் அவுட் இந்த மெதட் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதாவது இந்த மெதட் அதுக்கு சார்பாக தள்ளக்கூடியாது ப்ளூவை அதாவது இந்த பிங்கோட சேர்ந்த ப்ளூவை அந்த ட்ராப் லேயரை ப்ளூக்கு ஆப்போசிட்டாக தள்ளிடுங்க டேர்ன் ஆப்போசிட் ஆஃப் கலர் ப்ளூ தள்ளிட்டு லெஃப்ட் லேயரில் அப் பண்ணிவிட்டுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களோட அப் லேயரை அதாவது மேல் லேயரை ரைட் சைட் தள்ளிட்டு லெஃப்ட் லேயரை டவுன் பண்ணிடுங்க இப்போ அதே மாதிரி உங்கள் கியூபை லெஃப்ட் சைடாக டேர்ன் பண்ணுங்கள் போன வாட்டி ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணோம் இந்த வாட்டி லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே இல்லை அப் லேயரை மேல் லேயரை லெஃப்ட் சைட் தள்ளிட்டு ரைட் சைட் லேயரை அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேல் லேயரை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ டவுன் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைட் லேயரை உங்களோட இந்த கோனரும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் டவுட் இன்சுன்னா ஏதாவது கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலே புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கலர் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு கலர் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆனால் மேலே இல்லை மாறி மாறி இருக்குது அந்த கலர் எப்படி சரி பண்ணா ஒரு கவலை படத்தில் சும்மா அதாவது சும்மாவே நீங்கள் எந்த இதுவுமே செய்யாமல் இப்போ நான் காட்டி தந்த மெதட்டை சும்மா போடுங்க நீங்கள் கியூப்பில் சும்மா போடுங்க மெதட்டை என்னடா கொய்யாலை என்னடா சொல்கிறான்னு யோசிக்க தேவையில்ல நான் சொல்கிறதெல்லாம் சரியான மெதட் தான் நீங்கள் அதை போட்டுருங்க சும்மா போடுங்க கலர் இல்லையேன்னு ஃபாலோ பண்ணாவேன் அதே மெதட்டை கப்பிட்டு அப் பண்ணிவிட்டு இப்போ டவுன் பண்ணிடுங்க ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அந்த கலர் மாறி இருக்காது மேலே எங்கேயாவது ஒரு இடத்த இருக்கும் அப்படி மேலே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா இதோ இப்போ நான் இதை நான் சொல்லித்தந்த மெதட் படி இப்போ நம்ம ரொம்ப அதாவது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இப்போது நம்ம டேர்ன் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் லேயரை ரைட் சைட் தள்ளிட்டு லெஃப்ட் சைடை அப் பண்ணிவிட்டு அதே இதை போன வாட்டி எடுத்துகிட்டு கீழே பண்ணிச்சிடுறோம் அப்படி பண்ணிச்சுட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு ஒரே ஒன்று தான் மிஞ்சிருக்குது அதே இதை நீங்கள் கியூபை திருப்பாமலே அந்த கலரை மேலே இருந்துடுங்க ஏன்னா கியூபை திருப்பினீங்கன்னா உங்களை தலை கூட கிரும்புறதுக்கு தலை பலகாரத்துக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது கவலைப்படவனா இப்படியே வச்சுக்கணும் செய்யலாம் இப்போ நம்ம மேல் லேயரை தள்ளிக்கிட்டு இந்த லெஃப்ட் சைட் ரேயில் அப் பண்ணிவிட்டு அதே மேல் லேயரை எடுப்போம் திரும்ப எடுத்துகிட்டு இதை பண்ணிச்சுட்டு உங்களோட கியூபை டேர்ன் பண்ணுங்கள் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மேல் லேயர் ஆங்கல் லெஃப்ட் சைட் தள்ளிவிட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்திங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் லேயர் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் நான் கடைசியில் சொல்கிறதுல கொஞ்சம் சொதா போயிருப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கு பர்ஃபெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம தேர்ட் லேயர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இந்த வைண்டு மில் கியூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்னோட வீடியோ இதுவரையும் ஃபுல்லாக பார்த்தவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க அதே இது என்னோடய வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோங்க லைக் பண்ணிவிட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ உண்மையிலே உங்களுக்கு புரிஞ்சு